是我遗忘的角落。这大荒的规则，看破难说破，无言若何？复活相生。今日在九曲龙中，受那些折磨的时候，我就在想，阿兰惹这一世，都没有人待他那么好。倘若有一个人真的爱他，待他好，他一定会千倍万倍的偿还他，对吗？是，阿兰惹，正是这样一个人。哦，对了。今日在大殿上替我求情的，除了你之外，还有一个人，那是谁啊？我好像不认识他。哦，你说的是乡里鹤王子。嗯，他对阿兰惹似乎不刻薄。是，他是整个王族中难得一个对阿兰惹关心的人。他是上君和其他夫人生的，也是上君的长子。那他？为何要住在这儿，而不住在王都之内呢？王子之前颇受上君厚待，但后来上君娶了清华夫人，这王子就逐渐被冷落。后来就一直在关城宫内居住着。可怜的阿兰惹，兄弟姐妹之中唯一善待他的人，也离他那么远。今日，在九曲龙之中，漫天大火，梁木砸了下来。有那一刻，我感觉我就要命丧于此了。可是就在那一瞬间，我突然忆起一些事情来。你记起了什么？我看见一个人，紫身银发。可是我怎么都看不清他的脸，但只要我看到他的背影，我的心都会隐隐作痛。或许我想要忆起他，也只有等到我全部记忆都恢复了，我才能想起来吧。只怕还没有熬到那个时候。就会被这帮人给害死。殿下，我看你身子骨倒是挺硬朗的。九曲龙这个地方，一般人是熬不过几个时辰的，而你却熬过了一整夜。你先回去吧，我想去看看月亮。既然你想赏月，我怎么可以让你一个人呢？来，慢点。对了，西泽大人同那两位公主是什么关系啊？怎么突然想问这个？我想到，西泽大人是阿兰惹的夫君，可是好像西泽大人更喜欢菊诺。
长笛有情形与他，但是看到西泽大人那么关心菊诺的伤势，我就觉得有些奇怪，也挺羡慕菊诺的。羡慕菊诺？嗯，在我模糊的印象当中，我喜欢的那个人，好像有几次我最需要他的时候，他都不在。当年便听白珍常说你的性子，原本就是不能将心事闷在心中的。此时容你一个人待着，反倒令人担忧。有伤心的事，不妨说给我听。虽然耽搁虚名，但我好歹也是你的长辈嘛。在九曲龙的时候，我就在想，为什么每次轮到我都是这样？为什么每次都是我一个人？每次？嗯，有几次危险到要以性命相负的时刻，都是我一个人熬过来的。如果不是那几次的经历，可能……我就没有办法熬过九曲龙了吧？然后呢？然后？嗯。然后，我就挺羡慕菊诺的。西泽大人一定很喜欢他，很重视他。菊诺有很多人爱护着。守护着，就算少了个西泽大人，他也会平平安安的。可是阿兰惹，只有一个夫君。想到这里，我就有些难过。想到阿兰惹作为一个女孩子，都没有好好的被疼爱过。没有好好的被呵护过，我就觉得有些难过。可是转念一想，我又比阿兰日好到哪里去了呢？那。你恨他吗？大概不恨吧。我只是有点累。他是一个很好的人，我和他没有缘分罢了。你还小，将来会遇到更好的人。将来我会遇到更好的人。那你有没有想过，将来想遇到一个什么样的人呢？其实，我也不是那么娇气，非要有人来救我。如果不来救我，我就活不下去的那种人。希望遇到一个我有危险，他会出现，出现救了我，不会把我随手抛下的人，在我痛苦的时候能够安慰我的。难道你就没有想过，要遇到一个再也不会让你受苦？再也不会让你遇到危险的人吗？我早就晓得自己没那个运气，就是突然觉得很难过，就哭出来了。
今夜就要收拾回船，连夜赶回王都吗？可是我们殿下受伤了，都不能休息一下吗？你觉得王军会为了阿兰惹殿下停留吗？知道了。英雄宫突然遭遇天火，今夜就要连夜赶回王都。我先将阿兰惹殿下送回画舫，你将殿下的东西收拾妥当。是。苏莫叶。我自会找你吓了一跳，西泽神君，你是走错房了吧？有什么问题吗？呃，这三更半夜的突然前来，我觉得有些不妥。我来陪你，不好吗？呃，这个，哎，这里是……这是你的画舫。今夜行宫走水，大家都回到船上了。哦，嗯，西泽神君，若是累了，懒得再去找屋子，那你便在我房中先休息片刻吧。我出去吹吹风，你若要走时，切记替我留个门。我来看看你的伤。神君，我是阿兰惹，不是菊诺。不痛了，把这碗热糖水喝了。神君莫不是认错人了？我真的不是菊诺，我实实在在是阿兰惹。若是你真的把我看成了菊诺，莫不是撞邪了吧？我没有撞邪，但你一般不是会在这种时刻去照看菊诺吗？我来照看你，不好吗？哦，我知道了，你来照看我，是菊诺想抵消。长帝将我关进九曲龙吧。其实你放心，我原本也没打算闹到上君那儿去。而且，天水喝茶这种事情，我自己来就好了，不需要人特别服侍。你我之间，虽没什么夫妻的情分。不过，我觉得你每次这样帮着他们二人，还是有点不太合适。阿兰惹实在是太可怜了。哦、啊，我的意思是，你的身份去帮着菊诺和长帝他们两人，实在是有点和他们姐妹无关。如今，连我倒给你的一杯水，你都不愿喝了。我现在觉得有些渴了，那我便喝一下吧。嗯，怎么有一股淡淡的血腥味？感觉可好些了，好一点了，身子轻快了许多。嗯，离天亮还有一些时辰，你再睡一会儿。
去看月令花的那天晚上，你说你以前喜欢过一个人。啊，那日我认错人了，将你认成了我的师傅，于是便对你说了很多，你就不必太往心里去了，玩笑，玩笑而已。那个人。他让你很失望。其实无所谓失望不失望的，只是我们之间没什么缘分罢了。况且我也记得不是太清楚了。近来悟道很多，没有缘分，却要强求的悲剧，我倒是有些看开了。若神君。在这上头有什么看不开的，我们倒是可以切磋切磋。如果那个人现在就出现在你面前，你仍然不相信你们有缘。其实，两个人若是没什么缘分，也就是到了该彻底放下的时候了。所以此时他出现或者不出现。其实都没有什么分别。我宁说，我倒是觉得不出现更好些，因为我并不太想要见到他。是吗？嗯、他果然让你失望的很彻底。其实神君今夜对我说了这么多。为的是什么我也晓得。虽然神君同我当个夫妻之名，但我知你一向不是很情愿，怕我痴缠着，所以才希望我有一段良缘吧。这个嘛，其实你不用操心，个人有个人的命数，我现在看得特别开，我着实有些犯困了。神君，你走时记得帮我关上门。西泽今夜到底是怎么了？说了这么多本不该对我说的话。他靠近我的时候，身上似乎有股白檀香气，我好像在哪里闻到过，倒是很熟悉。本君甚是喜欢小九留下的稀世珍宝，与君共饮，此饮最相思。如此顺滑的小红釉珍饮，本君愿与你每日共饮。西泽大人，怎么了？清殿见不着殿下，不肯睡觉。我正想去找殿下呢。阿兰惹殿下已经睡了，我去看看。是。哇，可以了。这么快就睡了？西泽大人可真厉害。在下苏莫叶，见过东华帝君。之前因无法确定西泽大人就是帝君，多有冒犯，还请帝君见谅。说吧，你是如何进来的此次，若阿兰惹之梦，确实连三殿下受益。
希望臣能助帝君与凤九殿下一臂之力。原来是连宋叫你来的，所以你早就知道小白在哪儿了吗？臣进来后发现，在阿兰惹的身体里是别人的元神，应该是凤九殿下无疑。但奇怪的是，他竟然没有阿兰惹的记忆，也没有凤九殿下应该有的记忆。小白现在的情况我都知道。我是在问你，阿兰惹原来的师傅是你，但你不是这个世界的苏莫邪，你是从梵音谷进来的，取代了原来的那个你，没错。但是你为何成了西泽大人？我自有我的考虑。你经历过这里曾经发生的事，可知道这个梦到底是谁造的？臣不知。那阿兰惹究竟会发生什么事？我们如何出去？这我也不清楚。史书上，阿兰惹的结局，想必帝君应该都知道。因此，虽然凤九会遇上相同的事情，但他的性子与阿兰惹不同，选择也不同，自然结果也会不一样。就好比他之前被关进九曲龙一般。只不过，只不过什么？凤九殿下的生性，比阿兰惹还要再顽皮些，想必会绕更多的弯路。至于初梦嘛、啊，原本阿兰惹的生命就有限，所以我在揣度，是否要让凤九殿下走到阿兰惹生命的尽头，这样更有把握平安离开。我的身份你先瞒着呢。这里虽然灵气不多，但比外界更纯净，适宜修养元神。你也不用先回去，我不在时，替我照看他。帝君，你要出行？我有事要做。当然，我还有一些事情吩咐你。但凭帝君吩咐。别看了，再试探也没有用，我是不会让你入梦的。臣虽不才，却在梵音谷长大，比起外界之人，更多几分把握，能在梦境中应对。三殿下，拖得越久，小九跟帝君的安危。东华虽近年来不大理事，但只要人在碧海苍林和太晨宫住着，对于难以调伏的魔族而言，就是一个极大的震慑。这再则，他们这些洪荒时代的上古神奇，隐藏了太多关乎创世的秘辛。这东华此次一行凶多吉少，一旦传开，这料不得。八荒六合都得动上一动，其中的轻重，本座比你更清楚。依然在这儿坐着，稳如泰山的兜住这个局面，你还有什么可不放心的？喂，老子为了小九和冰块脸的安危四处奔波，你们还有心情下棋？那你奔波出什么结果了吗？嗯。说起来，你也算是地仙，这天族的史籍自幼也应该读过一两册吧？还记得洪荒之末，东华帝君坐下七十二名将吗
。这个我也知道。传说这七十二名将唯奉冰块脸为主，随便拎出一个来，都抵得过数个如今天族的脓包天将，十分厉害。洪荒神将驯服在帝君座下，不光是因为他打架打得好，能坐上这天地共主的位子，光靠法力无边是不行的，还得靠这。不如我们来打个赌，本座对东华颇有信心，不似你们这般悲观。三殿下，正如你刚刚所说，帝君于这世间重要至极。可是，你有想过他有什么万一吗？是啊，这于常人而言，好像这十个、百个、九个都抵不过他一个手指头。他自己留一言倒是留得痛快。看样子也没有意识到，于天下苍生而言，这是一桩亏本的生意。我与帝君乃是忘年之交，但其实算起来，不知道他比我大了多少轮，所以我未能有幸看到当时在战场上的帝君。不过前段时间听墨渊提过一句，洪荒时代的战场才称得上是真正的战争，那时的战争，方当得上“浴血之战”这几个字。这后来的这些打打闹闹，实在都是小儿科。那当时在战场上。最能吃苦的，就要算东华帝君。常常从战场上下来，这全身像血水中泡过一样，身上不知道有多少道口子，连眉毛也不动一动啊！这般威勇，没有几个人能比得了。若是这小小的梵音谷中的一个小小梦境能困得住帝君，我是不信。可此行，帝君只剩一层法力。掌月司战的墨渊上神，与战名极盛的太子夜华，一个由造化天地的父神抚育教养，另一个由大罗天上清净的元始天尊与西方梵境大慈大悲观世音菩萨同力点化，这是世家一贯的教养法。这跟小九还有这个破梦有什么关联？你这噼里啪啦说了一大通，老子怎么越听越糊涂啊？你们也是世家教养出来的，自然是了解的。但东华帝君能坐上天地共主这个位置，凭的全是他自己从拳头里打出来的。远古洪荒不比如今，要学个什么本事，可以去拜个师。东华的这一身本事和一生战名，凭的全是他一场又一场实实在在的拼杀。你知道东华是如何长大的吗？仅知晓。史册的一笔载录，说帝君养接天泽，敷引地权，集万物毓秀，而始化灵态。嗯，东华从小肩负重任，所以小的时候过得并不怎么样。一个人孤孤单单在碧海苍林长大，没有群居亲族的庇护，时常被附近的仙妖魔怪们欺负。嗯、这碧海苍林万年难枯的灵泉，不知道被染红了多少。才得出这么个横空出世的紫山少年，一路踩着累累的枯骨，最终登上六界之巅的高位，一统四海六合，安抚八荒众生。这等成才路，靠的全是自己。与这些过往相比，如今这梵音谷一劫，你们觉得，帝君的法力在这阿兰惹之梦中无法发挥，他就没有别的办法了？我不敢苟同。只要他想出来，势必能破。嗯，能以一己之力了结乱世，负守乾坤，确实十分了得。想在洪荒杀伐的乱世当中稳坐天地共主的位子，绝非易事。手段稍见软，下面肯定乱成一锅粥。唯有铁血手段方能镇压。可照你这么说，冰块脸他既能打又有头脑。这小小的阿兰惹之梦，只要他想，势必能破。那为何还不见他们出来？这恐怕涉及到梵音谷的种种隐秘。不如我们再耐心等等，等他们出来以后再问个究竟。两位可能安心。嗯、来，该你了。
在这干嘛呢？小燕，哎，哎呦，我听说你入股了，就赶来等你。我皇兄他怎么怎么样了？你担心他，干嘛不自己去解忧泉啊？连宋三殿下下了军令，我们比鸟族不敢打扰。没事，连宋还挺喜欢蒙少的，他们俩还下棋呢。你赶紧回王宫吧。虽说天族人不靠谱，不过我看连宋他有十足的把握。他说冰块脸一定会带着小九出来。嗯，咱们且安心等着。哎，要是你有心，有什么我能帮忙的？或者问问老人，或者查查古籍，总之就是研究一下这个阿兰惹之梦到底有什么奥秘。你们泛阴谷古怪的地方太多，连宋就是搞不清楚冰块脸被什么东西困住了，才不好贸然出手。好，我一定尽力。行，那有消息通知我。嗯，我要是不在这儿照顾姬恒，便是在解忧泉。好。什么事啊？一大早慌慌张张的，是不是殿下出了什么事啊？殿下倒是一直在睡，只是有件事，查查不知道如何和殿下交代。行宫大火那晚，清殿一直不肯睡觉，幸好西泽大人前来探望，清殿才睡去。后来，清殿就一直沉睡至今。一点要醒的意思都没有。嗯，帝君行事果然周密，对凤九殿下要甚是照顾。临走还记得他怕蛇，将清殿解决了。恐怕清殿会长眠一段时间。对了，阿兰惹殿下可曾提过此事？那倒没有，殿下多半是怕查查自责，才忍着不问清殿近况。嗯，既然你看得这么透，自当是顺了他的意。他若问你，你把他推给我，到时我再同他细说。那太好了，有劳莫先生了。嗯，查查就先告退了。对了，殿下一会儿醒来，你让他来船头找我。不要烤鱼给他吃。是，烤鱼。殿下，嗯，身上还疼吗？不疼了，睡了一觉已经舒服多了。啊，对了，上君罚我要进司，我是否还要再受着？行宫大火。上君下令连夜回王都，也不再追究殿下的责罚了。那边好。只是殿下身上这伤，殿下在九曲龙里受尽折磨，查查却没办法带你受过。三公主怎么可以这么狠心？其实长帝他说的对，以我现在在宫中的处境，若我将事情闹大，让上君知晓。无非也是将他不痛不痒的罚一罚罢了。殿下太过心善，查查为殿下不值。行了，别伤心了。且看将来谁会笑到最后。对了，殿下，嗯，刚刚莫先生邀你去船头吃烤鱼。烤鱼？你怎么不早说呀、啊？正好我要同莫少商量点事情，你且忙，不必跟着我了。<笑>殿下，你在旁边看好了。哦，来，哦，很简单的，这样插着。嗯，殿下，好了，你真厉害啊。那当然了，我知道莫少你最善细探烹茶，不过看这阵仗，你该不会以为烹茶和烤鱼都是一回事吧？总有第一次嘛，情有可原是吧？<笑>这卢监事和灶监事呢，虽然只差一个字，但是这区别可就大了。我看呀，莫少这回可不是要给我烤鱼吃，而是要我来救场
给你做烤鱼吃吧。谁说的？这鱼还吃不上，我特地给你备了碗粥，啊？还有粥啊？殿下，请慢用。算你还有一点良心。嗯。我最近好像吃什么都有股血腥味。哦，嗯，呃，大概，大概是你的伤还没完全好的缘故吧。对，嗯，好可惜哦，这粥要是没有这股腥味，倒还不错。殿下真棒，全都喝光了。那喝光了可以教我怎么烤鱼了吧？嗯，这鱼啊得来不易，西泽大人特别交代，鱼得烤着给你吃，才有效益。哎，可叹我啊，文武双全，唯独这烤鱼有些……殿下，来，来，殿下，来来，喝点糖水。你说西泽，这鱼是西泽拿来的、嗯。对啊，他还嘱咐我要我好好照顾你。奇了怪了，昨晚就觉得他有点奇怪，我还以为他撞邪了。难道他今天还没缓过来啊？他昨晚抱你回船后，什么话都没同你说吗？嗯，说是说了，但实在有些反常。而且你不是跟我说他对阿兰惹并没有夫妻情分吗？我怎么感觉他似乎好像还挺关心我的？哎，等等，昨晚陪我的不是你吗？怎么抱我回去的是他呀？你呀、啊，还真的什么都不知道呢。啊啊啊！这个鱼糊了糊了糊了，怎么办？怎么办？哎呀，把它翻一下就好了。神夜神怪，上君。想来真是不值啊！前几日的大火，败坏了本君与君后游玩的兴致。这几日行舟，甚是无趣。你可有什么解闷的法子没有啊？臣夜观天象，今夜可能会有流星闪现，夜色风流。这在泛银谷中，也算是少见的奇异天象了。流星，是吗？若上君愿意，可要君后和几位公主一同观赏美景。嗯，这个主意甚好。这样，你命人收拾一番，本王要摆一场夜宴，宴请众人，一同观星赏月。臣遵旨。喏，殿下。嗯。今天一大早啊，查查担心你问起清殿，还来找我问策。在我看来啊，你早把清殿给忘了，对吧？嗯。哦，啊，对了，昨天一天不见清殿了，他去哪儿了？行了，还假装关心呢。嗯。哎，凤九殿下，你还是别吹冷风。赶紧把身体养好，才是真的。嗯，在这多好呀，可以吹吹江风，还能看看风景。嗯，身体都觉得舒服好多。喏、嗯。对了，嗯，您找到东华帝君没有啊？没，还没，没找到。不知道他过得如何了。好好吃啊，你吃一口。嗯，这好甜，我不要。好好吃，你就吃一口，就吃一口就好了。嗯嗯，怎么样，好吃吧？像我这样啊，嗯，好吃吗？
沈叶大人。沈叶大人，你怎么来了？我奉上君之命，来准备今晚的宴会。今晚有宴会啊？对。那我呢？我可以去吗？当然。口人间的甜。